Olá, meu nome é Márcio Teixeira, eu quero te dar as boas-vindas ao meu canal de YouTube e hoje eu vou falar um tema muito interessante, que é o fogo estranho. E antes de começar esse vídeo de hoje, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e clicar aí no sininho de notificação, que toda vez que eu coloco um vídeo novo, você vai ser avisado. Bem, esse assunto é um assunto que particularmente várias pessoas pediram para eu fazer aqui no canal. Depois que eu terminei a série do Tabernáculo de Moisés, e se você ainda não conheceu é, essa série do Tabernáculo, é muito legal, são 17 vídeos, se não me falha a memória, onde eu falo profundamente sobre essa revelação que Deus deu a Moisés. E essa história do fogo estranho acontece dentro do contexto do Tabernáculo, e acontece justamente com os sobrinhos de Moisés, Moisés tinha um irmão mais velho, Arão. Arão tinha quatro filhos, Nadab, Abiú, eram os mais velhos. E são esses dois que passam a experiência do fogo estranho e morrem na presença do Senhor. Vamos ver rapidinho, Levítico capítulo 10, é onde a gente vê essa história. Vou botar meu óculos aqui. E quando você lê rapidamente, eu vou ler rapidamente isso aqui, tá? Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo. Acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Ponto. Cara, é simples, né? É uma, parece que é uma frase rápida. Os caras foram lá, acenderam incenso, foram apresentar a Deus e... Pumba, Deus matou. Caramba, mas será que foi Deus que matou? Ou a atitude deles que levou eles ao juízo de Deus? Percebe a diferença? Durante muito tempo, bom, eu sou músico, né? Eu toquei muito com textos de louvor e adoração. Hoje eu tô mais, é, vamos assim dizer, reservado. <risos> fazendo as músicas aqui no estúdio e coloco no, no meu canal para você. E eu tenho, durante muitos anos... Sempre as pessoas perguntaram o que é esse negócio de fogo estranho, o que, é que, o que, é que significa, né? Aqui mesmo no canal as pessoas perguntam. E eu resolvi fazer esse vídeo agora para poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês. E eu, olha, confesso de coração, eu gosto muito de assistir aquele é, Worship Fails, né? Aquele, aquele Instagram que tem, e tem o do Brasil, tem o americano. E tem vídeos que são muito engraçados, obviamente. Mas tem vídeos que são uma tremenda aberração uma aberração, porque mostra um comportamento na presença de Deus que muito me lembra a essa passagem aqui. E diz-se de passagem que esse fogo estranho que foi apresentado por Nadab e Abiú eram, eram sacerdotes, eles eram filhos do sumo sacerdote, eles ocupavam um alto grau, uma alta posição né, dentro ali do contexto do tabernáculo que Deus havia dado a Moisés. O que não significa que diminua a nossa responsabilidade individual como adoradores, porque nós somos hoje uma nação santa, sacerdócio ou sacerdotes reais perante o mesmo Deus que eles serviam naquela época. Portanto, a observação, o respeito e o seu posicionamento perante Deus é absolutamente o mesmo. Né? Não difere em nada. O fato de nós estarmos vivendo o período da graça não é sinônimo para você fazer o que você quiser no altar do Senhor ou você se aproximar do Senhor como você quiser. Não é, e eu vou te mostrar o porquê que eu estou te falando isso. E eu falo isso de coração, sem querer me colocar numa posição melhor do que ninguém. Porque eu também já cometi vários erros dessa natureza e Deus me ensinou, me corrigiu e hoje eu posso compartilhar com tranquilidade com você essa, essa visão. Mas o que aconteceu com esses dois indivíduos foi muito significativo. E para que a gente possa entender a profundidade do que eles fizeram, primeiro a gente tem que entender o que é um incenso, para que, que servia. E se você estuda o tabernáculo em profundidade, você vai chegar no capítulo 30, e você vai ver que ali, o capítulo 30, é o último capítulo da revelação do tabernáculo no Monte Sinai para Moisés. E os últimos quatro versículos desse capítulo são os quatro mais importantes de todo o tabernáculo. E o porquê? Porque ali Deus revela o um incenso sagrado. Vamos desmistificar um pouquinho esse negócio de incenso? Porque... 
Eu fiz um vídeo bastante aprofundado desses quatro versículos nessa série do Tabernáculo. Mas, resumindo, Deus deu uma, uh, uma receita de especiarias para perfumistas específicos fazerem esse incenso. E o incenso ele era especificamente utilizado num contexto dentro do tabernáculo, num lugar mais íntimo do tabernáculo, antes da Arca da Aliança, chamado Lugar Santo. E ali, esse incenso ele era apresentado ao Senhor, uma vez colocado em cima da brasa, aquilo produzia uma fumaça que se tornava um aroma suave para o Senhor. Muito bem. Em primeiro lugar, o incenso ele é utilizado para um relacionamento espiritual. Não tem desculpa. É o que a Bíblia está ensinando. Todo e qualquer incenso utilizado fora do contexto da adoração a Deus está chamando uma entidade espiritual sobre a vida de quem o acende que não é o Senhor dos Exércitos, que não é o Deus da Bíblia, é qualquer outra entidade espiritual. Mas o ponto aqui não é o incenso, o ponto aqui é algo um pouco mais profundo. Vamos ler o que Deus fala para Moisés nesses últimos quatro versículos. Disse mais o Senhor a Moisés, toma as especiarias aromáticas, é, estorac, iônica, gálbano, essas especiarias aromáticas com incenso puro, cada um de igual peso, e disso farás o incenso, perfume segundo a arte de um perfumista, temperado com sal puro e santo. Aí, olha, ele fala como, como ele vai utilizar, é, uma parte dele produzirás ao pó e porás diante do testemunho na tenda da congregação onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Ou seja, ele está falando o seguinte, ó, você vai utilizar esse incenso dentro do lugar santo, lá no altar do incenso, antes da Arca da Aliança. E isso será uma coisa extremamente sagrada para você. Está entendendo, sumo sacerdote? Está atendendo o sacerdote? Aí ele continua, olha o que ele fala. Porém, o incenso que farei, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Então, da mesma maneira que ele era sagrado para você, usuário, era sagrado para ele, Deus. Era, e ser sagrado para Deus significava ser separado, não podia ser usado para mais nada. E ele está falando aqui, olha, se você fizer para vo você mesmo, em outras palavras, se você utilizar esse incenso para o seu prazer, olha o que, que vai acontecer. O homem que fizer tal como este para o cheirar será extirpado do seu povo. Cara, percebe a profundidade do que a Escritura está falando, o que Deus está falando para Moisés? Moisés, fala para os caras o seguinte, isso aqui é tão sagrado que eu não negocio. Deus não negocia adoração. Deus não negocia porque para ele é o mais sagrado. Se você lembrar em Isaías capítulo 6, versículo 3, quando Isaías vê o trono, de Deus, o que, que os anjos estão cantando para eles? Os serafins, aliás, estão cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a, sua, a terra está cheia da sua glória. Percebe que a palavra Santo está repetida três vezes ali e está perto da palavra Glória. O que Deus está nos ensinando é que a santidade dele é diretamente associada com a sua glória. Então, o que ele está ensinando aqui em Êxodo é o seguinte, esses caras estão tão perto da minha glória, tão perto da minha glória, que eles têm que observar muito detalhadamente o princípio da santidade e o que fazer na minha presença. E uma das coisas que mais me chamam a atenção nesse trechinho aqui de Êxodo é que ele usa uma, um, uma terminologia muito pequenininha no versículo 35, falando que o perfumista ia fazer essa... essa essa composição né, de especiarias aromáticas, e fala aqui que seria temperado com sal. Cara, durante muito tempo eu me perguntei, mas por que temperado com sal, né, cara? E o Senhor um dia falou comigo, cara. Ele falou para eu ir buscar. Que 
Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 4, versículo 6. E quando eu fui lá ler, olha isso aqui que está escrito em Colossenses, que Paulo nos ensina. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Ou seja, Paulo está nos ensinando aqui que a nossa palavra, de um para com os outros, tem que ser temperada com sal. O sal ali era utilizado para quê? Para preservar os alimentos. Certo? Então, o que Paulo está querendo nos ensinar é que a palavra bem colocada, a palavra cheia das coisas do Senhor, vai nos ensinar a nos relacionar de uma maneira saudável, um para com o outro. Agora, quando Deus coloca isso dentro do contexto da adoração, do tabernáculo, no último ponto da revelação para Moisés, ele está querendo dizer o seguinte, muito cuidado na maneira como você se dirige a mim. Sabe por que é pesado? Porque a gente pensa que Deus é um Papai Noel. A gente pensa que ele é um bonachão, sentado numa poltrona grande, cheia de presente para dar para a gente, só porque a gente é filho. E a gente esquece que Deus é o supremo Criador do Universo, que Ele nos chama de Filho. Isso não nos dá o direito de entrar na presença dEle no contexto da adoração para exigir dEle o que a palavra dEle fala que Ele faria por nós. Já viu aquelas orações? A tua palavra diz e assim seja me dê isso. Eu imagino o Senhor olhando do céu e falando isso aqui. Hum, hum. Quando está escrito que toda sorte de bênçãos espirituais já foram nos dados nas regiões celestiais em Cristo. Que Jesus mesmo ensinou, olha, não, olha, buscar primeiro o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Quem é nós? Quem somos nós para chegar diante da presença de Deus sem ter uma palavra temperada? E, e, e Paulo utiliza um termo antes de tempero com sal que seja agradável. O que o Senhor quer ouvir é uma palavra agradável que sai dos seus lábios. E sabe o que significa a palavra agradável? Significa gratidão. Mas o que, que isso tem a ver com o contexto né, de Nadab e Abiú aqui no Levítico? Por que, que eu fui lá no Novo Testamento trouxe essa coisa toda para fazer esse, esse marasmo de passagem? Porque eu acho fascinante como a Bíblia se, ela se mescla, como ela se junta no Novo no Velho Testamento para te ensinar coisas de diferentes perspectivas. Muito embora nós vivamos dentro da dispensação da graça, como os grandes teólogos chamam esse período, a graça de Deus sempre existiu, cara. A graça de Deus sempre existiu. Quer que eu te prove? Vou te provar. Quando o povo de Israel estava pecando e Arão estava construindo o bezerro de ouro, Deus estava lá no Monte Sinai, em cima com Moisés, dando as leis e decretando, olha, é, eu vou fazer isso, farás desse jeito, farás daquele jeito, mas ele estava de olho lá em Arão, falando, cara, eu vou destruir esse cara, eu vou destruir esse cara. Ele estava assim, cara. Foi isso que Deus fez, muito pelo contrário, ele desceu da lei para o povo. E a lei do Senhor é a demonstração do amor de Deus pelo seu povo. Mas esse não é o meu ponto. O meu ponto que eu quero te trazer é o seguinte. Quando Nadab e Abiú apresentam esse fogo estranho, é muito importante que a gente entenda o contexto daquele momento. E o contexto é simples. Para que você entenda o contexto, aquele foi o primeiro dia de funcionamento do tabernáculo depois que ele ficou pronto. Entendeu? Primeiro dia que fica pronto, os filhos de Arão morrem. Caramba, bicho, para você entender isso, você tem que ler o capítulo anterior, o capítulo 9, a partir do versículo 7, que diz o seguinte, Disse Moisés a Arão, venha até o altar, ofereça o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto e faça propiciação por você mesmo e pelo povo. Ofereça o sacrifício pelo povo e faça propiciação por ele, conforme o Senhor ordenou. Então, o que Moisés está falando para Arão é o seguinte, Arão, vem até esse altar aqui e ele dá uma ordem específica de animais a serem sacrificados e tipos de sacrifícios que seriam feitos no altar. Primeiro, existe um local específico a ser feito um sacrifício, aqui. Quando a gente fala a palavra sacrifício, 
Muitas vezes na nossa cultura ocidental, né, a gente pensa que sacrifício é aquela coisa, né? Ah, vou me autoflagelar. Não é. Sacrifício, dentro do contexto da palavra de Deus, significa uma oferta de aproximação. Então, o que Arão estava oferecendo, ele estava pegando um animal que era fruto de um sacrifício, ou seja, ele matou um animal e apresentou esse animal aqui de uma forma que seria uma oferta para acesso, ou seja, um, uma oferenda para aproximação. E uma oferta, ela não necessariamente precisa ser aceita. Lembra de Caim e Abel? Então, uma oferta é uma apresentação para você obter acesso e era isso que Arão estava fazendo aqui e se você ler o restante desse 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 capítulo você vai ver que a estrutura de Levítico fala que primeiro ele apresentou sim o holocausto depois ele fez uma propiciação sobre ele mesmo o que, que significa ele apresentou ao Senhor um sacrifício que substituiria os seus pecados pessoais Entendeu? Aí ele faz a apresentação do sacrifício, ele vai falando, mas tem uma palavrinha nesse contexto aqui que é terrível, cara. É terrível. Essa palavrinha se chama conforme. Faça propiciação conforme o Senhor ordenou. E tem três vezes que essa palavra conforme aparece. Porque a palavra conforme significa que tenha conformidade, que esteja em absoluta é, é, semelhança ao original. Ou seja, você não poderia, ou o sacerdote, ou o sumo sacerdote, não poderia apresentar nada nesse altar ou nesse, no lugar santo que não estivesse de acordo como Deus tinha especificado a Moisés no Monte Sinai. Entende? E olha que lindo que acontece. Aí Arão e Moisés fazem exatamente como Deus determina. No versículo 22, acontece um negócio interessante. Depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo, lembra que ele tinha que abençoar o povo? E abençoou o povo. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado nesse altar aqui, o local serviço de comunhão, ele desceu, ele desceu desse sacrifício aqui, ele desceu desse altar, não do sacrifício, desculpa, do, do altar. Muito bem. Assim, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Essa aqui era a tenda do encontro. Tinha uma cobertura por cima aqui, eu tirei justamente para mostrar a parte interna para você, tá? Quando eles dois saíram dessa tenda da congregação, eles abençoaram o povo. E então a glória do Senhor apareceu. Mas, gente, a glória de Deus é algo tão tremendo, tão tremendo, que quando, quando a glória de Deus apareceu, cara, o povo ficou louco, o povo veio gritando, sabe, de, de emoção, você imagina o que é a cena, cara, acontece que a história de Nadab e Abiú está logo depois que o fogo de Deus desce, então imagina a cena, o fogo de Deus acende o holocausto aqui, a glória de Deus está presente, aquela presença gloriosa, cara, é assim o topo, aí vem os dois camaradas, pegam o incensário, Botam ali dentro as brasas contidas ali e vai nesse altar, pega o fogo, taca aqui e vai andando em direção a essa porta. Quando de repente cai o fogo e pá, consome os caras. Por que, que isso aconteceu? Em primeiro lugar, as brasas elas nunca jamais poderiam ter sido colocadas um incenso em cima delas aqui nessa área. Elas eram colocadas em cima do altar. Percebe? Eles tinham que ter trazido esse, esse incensário aqui dentro, colocado as brasas aqui em cima e aqui em cima levantar, colocar o, o, o incenso, então a fumaça aromática subiria aqui e não aqui. Então eles quebraram um protocolo que Deus tinha dado de uma maneira grosseira. Sabe, todos nós somos sacerdotes diante do Senhor. Mas agora eu vou falar especificamente para aqueles que estão no altar. E outro dia escreveu uma pessoa aqui no meu canal, 
muito grosseiramente, né? Entendo por quê? Dizendo que o, o púlpito ali não é o altar. O púlpito ali não é o altar, é só um palco ali para as pessoas ficarem mais altas. Semanticamente falando, ali não está errado. Espiritualmente falando, ele está redondamente enganado. Porque daquele local onde está o púlpito, onde está o pastor, onde está o grupo de louvor normalmente, é de onde vem a palavra de Deus, é de onde sai a ministração do Senhor. Tecnicamente falando, semanticamente falando, não interessa, ali é o local mais próximo da presença de Deus. Ah, Marcos, espera aí, mas aí você está trazendo o povo para o Antigo Testamento. Não, cara, pensa no tabernáculo, pensa que existe uma divisão. E pensa que é o seguinte, se você está ministrando na presença do Senhor, você tem que ter muito cuidado, porque você está muito perto da presença e da glória de Deus. Lembra que eu falei dos, dos serafins em Isaías 6, 3? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da sua glória, que santidade está muito perto da glória de Deus. Então, quanto mais perto da glória de Deus, mais atento você tem que estar com a sua santificação. Então, é, eu ouvi uma vez um pastor falar um negócio muito interessante sobre essa passagem. Imagina a cena, tá? Imagina que você está no deserto, são dois milhões e meio de pessoas ali olhando para você, e Deus escolheu você e o seu irmão para serem os assistentes do segundo cara mais importante da nação, cara. Primeiro era Moisés e a Nadab era o filho de Arão. Eu imagino que esses caras... E, e olha, esses caras conheciam, conheciam do poder de Deus, tá? Esses dois conheciam profundamente o poder. Sabe como que eu sei? Porque eles atravessaram o Mar Vermelho, porque eles chegaram até o Monte Sinai, porque eles viram toda a glória de Deus sobre o Monte Sinai. Eles conheciam a presença e a manifestação da glória de Deus. O que eles não conheciam ou respeitaram foi as ordenanças de Deus. E eles... E eles corromperam o fogo santo de Deus. E existem dois tipos de fogo. O fogo que consome e o fogo que consome. Um é um fogo que purifica e um é um fogo que traz juízo. Lembra dos profetas de Baal? Aquele lá foi um fogo que trouxe juízo. Lembra desse fogo que eu estou falando? Foi, primeiro foi um fogo que trouxe consumo, ou seja, ele purificou aquilo que foi ofertado e logo em seguida ele trouxe juízo e o que Deus está dizendo é que existe juízo para indisciplina na presença dele existe juízo quer você goste ou não, quer você queira, quer você acredite ou não o evangelho e a teologia de hoje fala que a graça cobre tudo e isso do passado, do Antigo Testamento, não precisa mais. Deixa eu te mostrar uma coisa. Isso aqui não é um incensário. Isso aqui é um incensário. Isso aqui é um altar. E o que sai da minha boca é o que Deus coloca com o fogo dele em mim. E se eu utilizo isso aqui para trazer prazer para mim... Quando eu estou na presença dEle, eu estou trazendo fogo estranho na presença dEle. Entendeu o ponto? O lance não está no incensário em si, o lance está no coração do homem que foi apresentar. Eles se acharam bons demais. Eles deviam estar numa posição de arrogância tamanha, porque eles eram filhos de quem eles eram. Deviam andar com uma postura, com o peito todo inchado, parecia dois pombos. E falar, quer saber, vamos lá fazer nós, vamos lá aparecer e... Deus castigou na hora, porque com Deus não se brinca e na glória de Deus não tem brincadeira. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas com total irreverência. Irreverência na presença de Deus. Um dia chega o juízo. Se você acha que você pode entrar na presença do Senhor para ministrar perante o povo do Senhor sem se preparar, sem estar consciente de que você tem que apresentar para Ele os seus pecados, Deus não quer a sua música perfeita, Deus quer os seus pecados é, confessos, antes de você ir lá apresentar para ele. E tem músicas que tocam muito, muito. Sabe, se você conhece todas as escalas, todas as harmonias, eu estou transferindo agora para o louvor, porque é a minha, minha praia, tá? Mas isso poderia ser também para você que vai pregar a palavra, que você sabe tanto da Bíblia, tanto da Bíblia, que você vai chegar lá para falar sobre a palavra de Deus, somente para mostrar o quanto você é bom na palavra. Deus está vendo o teu coração. 
Deus está vendo o teu coração. E Deus conhece o teu coração. Sabe o que Deus quer, cara? Gratidão. Sabe o que, que Deus quer? Verdade. Sabe o que Deus quer? Vida. Deus quer que saia daquele local algo que você vive. Por isso eles morreram. Eles não viviam aquilo que eles estavam querendo praticar. Eles não viviam a, o temor do Senhor. Eles conheciam de longe, viu? a glória, mas não conhecia profundamente. Moisés conhecia. E nota que nesse trecho, depois Moisés toma a palavra e fala exatamente isso que eu falei para você. Cara, toma cuidado. Porque foi exatamente isso que Deus faria com aqueles que não observassem a santidade do Senhor. Sabe, Deus é um Deus santo, cara. Deus não é um Deus de brincadeira. Deus não é um Deus de você achar que você pode fazer o que você quer. Deixa eu te dar uma dica para você músico, cara. Olha, é, muito se fala sobre música. Aliás, eu estou fazendo uma série sobre satanismo na música. Muito se fala sobre... É, o estudar, o quanto você precisa estudar e tocar bem, tocar com júbilo, né? Conheço essa história, tá? Eu toco há quase 40 anos, então eu sei o que isso significa. Mas muito cuidado para você nunca pegar aquilo que você aprendeu para ser utilizado para a glória de Deus e você transformar naquilo um objeto do teu prazer. Entende o que eu quero dizer? Você pode ser o maior arranjador do planeta, bicho. Fazer as, a, a, sabe, a harmonização mais tremenda nas, no, no, sabe, nos louvores, fazer aquelas, os acordes cheios de coisa e tal. Mas se aquilo trouxe glória para você, aquilo que você apresentou diante do Senhor é fogo estranho. E se você tivesse no Antigo Testamento, tu já estava no cemitério. A nossa sorte é que Deus assiste nossos cultos assim, ó com o óculos da misericórdia dele, com o óculos da graça, porque Jesus deve olhar e falar assim, pai, ó, lembra da cruz, ó, deixa que eu vou lidar com isso, e o pai fica só de olho, olhando com os olhos de misericórdia dele, porque, gente, as misericórdias do Senhor são as razões pelas quais nós não somos consumidos, e sabe, você que tem uma vida que talvez é, não seja, alguém que trabalha no ministério, alguém que está lá na igreja, lá na frente, aquela coisa toda, Deus não está nem aí para isso, cara. Deus quer saber que quando você fecha os seus olhos para se dirigir à presença dEle, é a mesma coisa se fosse um pastor lá na frente do púlpito, cara. É a mesma coisa, a resposta é a mesma. A diferença é que o pastor tem mais pessoas para responder, você é você mesmo. Ou as pessoas pelas quais você ora. O que Deus quer é olhar para o teu coração e ver verdade, ver obediência à palavra dEle. Não adianta você entrar na presença dele e apresentar um monte de coisa se o seu coração estiver longe dele. Lembra que Jesus falou, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, cara, que essa palavra de hoje seja um encorajamento. Não toca, cara. Não toca a riff que você aprendeu no mundo, cara. Sabe, outro dia eu vi um cara tocando dentro da igreja Guns N' Roses, dentro do culto, no louvor. Eu fiquei me perguntando, falei, cara, se eu fosse um ministro de louvor dele, cara, eu teria uma conversa muito séria. Pode fazer isso, cara. Ou outro dia eu vi um riff de um cara tocando Earth, Wind and Fire. Lembra daquela música? É, Do you remember? O cara tava tocando aquilo, eu falei, bicho. Onde as pessoas têm a cabeça? Onde estão os pastores para ensinar? Onde estão? Onde está o temor, cara? E se você conhece mais música do que você conhece a palavra, você está correndo um risco. Lembra da história de Davi trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém? Que o Zá morreu, encostou na Arca. Ah! Bom, mesma coisa que aconteceu com os filhos de Nadab aqui. Com os filhos de Arão. Mesma coisa, cara. Deus, ele consagrou a glória dele, santificou e quem não observa, certamente passará pelo juízo. Não é meu desejo. E é por isso que eu faço esse canal. É por isso que esse canal que eu estou me propondo a construir é um canal que ensina sobre louvor e adoração. A conduta 
do ministro, a conduta do ser humano, né? a conduta de quem quer entrar. Cara, pensa isso. Olha isso. O pensamento vem aqui agora, cara. Pensa que esse tempo que nós estamos vivendo aqui é somente um ensaio para o dia que você entrar na Nova Jerusalém. Você já parou para pensar o que vai ser esse dia, cara? Você já parou para pensar qual é o tipo de comportamento aceitável dentro da Nova Jerusalém? Pois eu estou fazendo exatamente isso no canal. Eu estou indo de Gênesis a Apocalipse, a Nova Jerusalém, mostrando os templos, mostrando a conduta, ensinando, para que quando chegar o dia de você entrar na Nova Jerusalém, você lembre, cara, tinha um canal do YouTube, quando eu, quando eu tava lá embaixo, que tinha um gordinho que ensinava um monte de coisa legal da Bíblia, que ele aprendia, justamente para eu entrar aqui diante do trono do Senhor dos Exércitos, e ter uma conduta aceitável, porque não, é, não será aceitável você entrar no Santo dos Santos, na Glória do Pai, dentro de Nova Jerusalém, dançando funk, já vou te avisar, não será aceitável você entrar dançando pirueta. Não será aceitável você cantando um monte de coisa, nem na musiquinha da mãe de Moisés. Não será aceitável. Qual o comportamento aceitável na glória de Deus? Certamente tem a ver com o manuseio do incenso. Certamente tem a ver do que você entende por santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e a sua glória enche a terra, porque a glória de Deus enche a terra e vai continuar enchendo para sempre, pelos séculos, dos séculos, dos séculos. Quer você queira, quer você não queira. Quer você entenda, quer você não entenda. Então esse é o momento de você entender qual é o seu papel e como entrar na presença do Senhor, de uma maneira que não o ofenda. É simples assim. Esses dois camaradas ofenderam a Deus porque Deus tinha princípios. O que Deus está querendo dizer é você entra na minha presença do jeito que eu falo para você entrar, não do jeito que você quer. Não do jeito que você acha. Você vai entrar na presença de Deus segundo o que Ele manda nas Escrituras. A pergunta é Quanto você está interessado em conhecer? Esse é o propósito do meu canal. E é por isso que eu deixo aqui a minha palavra dizendo eu não sou o dono da verdade, mas eu conheço quem é. E ele me chama de filho. E é ele que me faz falar essas coisas para você. Em respeito a você, mas em primeiro lugar, em amor a ele. Eu quero deixar esse encorajamento para você. Se autoavaliar, toda vez que você entrar na presença de Deus, tenha certeza que as suas palavras para Ele são agradáveis e temperadas com sal. Tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.